তো গুগল রিসেন্ট আপডেট নিয়ে আসছে মার্চ টু জিরো টু ফোর কোর আপডেট অনেকে রিকোয়েস্ট করছেন যে হৃদয় ভাই এটার জন্য সহজ করে বোঝায় দেন আমরা কি কি স্টেপ নিব বা আমরা বুঝতে পারছি না এখন দেখেন আমি আসলে সময় করতে পারছি না যেদিন আপডেট হয়েছে ওই দিনই ভাবছিলাম যে ভিডিও করে দিব বাট উইকেন্ড ছাড়া আমি আর সময়ই পাই নাই ইউটিউব ভিডিওর জন্য তো আজকে আমি যতটুকু কেজুয়ালি যতটুকু সহজ করে বোঝানো যায় আমি ততটুকু সহজ করে আপনাদের বোঝাবো এবং এটা জাস্ট আমি যতটুকু বুঝতে পারছি এইটার এগেনস্টে বোঝাবো অনেকেই আছে যদি আপনারা এটা কমপ্লিট মনে না হয় আপনারা অন্য কারো ভিডিও দেখতে পারেন যে কারো ভিডিও দেখতে পারেন অনেকেই এই কোর আপডেট নিয়ে ভিডিও দিছে আপনার যার ভিডিও দেখে সহজ মনে হয় যারটা ভালো করে বুঝতে পারেন তারটাই দেখেন বাট জাস্ট আইডিয়া নেন এই আপডেটটা কেন এই আপডেটটা কাদের জন্য এবং এই আপডেটের ফলে কোন ধরনের ওয়েবসাইট প্যানালটাইজ খাবে চলেন আমরা একদম ভেরি বেসিক থেকে শুরু করি আমি যখনই ক্লাসে কন্টেন্ট সম্পর্কে বলতাম তখন সব সময় একটা জিনিস বলতাম যে কন্টেন্ট ইজ কন্টেন্ট অফার অনলি ইউজার কন্টেন্ট কিন্তু সব সময় ইউজারদের জন্য কন্টেন্ট কখনো সার্চ ইঞ্জিনের জন্য না এখন এই জিনিসটা এনশিওর করে নেন যদি আপনি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে অথবা আপনার নিজের ওয়েবসাইটে ইউজারদের জন্য কন্টেন্ট লিখেন যেটা ইউজার বেনিফিটেড কন্টেন্ট যেমন ইউজার বেনিফিটেড কন্টেন্ট জিনিসটা কি ধরেন আমি এখানে গেলাম যাওয়ার পরে একটা কিউআর লিখে সার্চ করলাম এনিথিং আই ক্যান সার্চ ধরেন আমি সার্চ করলাম হাউ টু মেক এ কে পেছনে কফি ঠিক আছে এটাই সার্চে ছিল এখন আমি যখন এটা লিখে সার্চ করলাম এই এসিআরপি অথবা সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে যে ওয়েবসাইটগুলো র্যাঙ্ক করছে তারা কিন্তু কন্টেন্ট দিয়ে র্যাঙ্ক করছে এখন এই যে কন্টেন্টগুলো আছে এই কন্টেন্টগুলো ইউজারদের জন্য নাকি সার্চ ইঞ্জিনের জন্য এটা কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন ইজিলি বুঝতে পারে তার কারণটা হলো যখন আপনি ইউজারদের জন্য কন্টেন্ট লিখবেন আপনি ইউজারদের ইন্টেন্ট বুঝবেন ইউজারদের রিকোয়ারমেন্টস বুঝবেন এবং আপনি তাদের অনুযায়ী কন্টেন্ট দিবেন যখন আপনি এআই দিয়ে কন্টেন্ট লিখবেন তখন কিন্তু এআই একটা রোবটের মতো প্লে করবে সে কিন্তু কাদের জন্য কন্টেন্ট লিখছে তার এইজ ফ্রেম তার ইন্টেনশন এতটুকু বুঝতে পারে না সে তার একটা প্রোগ্রামের উপর বেসড করে একটা কন্টেন্ট রেডি করে দেয় এবং ওই ধরনের কন্টেন্ট থেকে ইউজাররা কিন্তু হাইলি বেনিফিটেড হয় না তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে কোনো আপডেট আসুক যদি আপনার কন্টেন্টগুলো ইউজারদের জন্য হয় তাহলে আপনি সব সময় সেফ থাকবেন এখন চলেন গুগল কি কি আপডেট নিয়ে আসলো গুগল মার্চের ফাইভ পাঁচ তারিখে অ্যানাউন্সমেন্ট করলো যে আমরা কিছু হিউজ আপডেট নিয়ে আসছি হয়তো বা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আপডেট এইটাই মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিনটা জিনিসে তারা খুব বেশি ফোকাস করলো যেটা করা উচিত ছিল ওকে চলেন আমরা এখানে যাই যাওয়ার পরে জাস্ট এখানেই তারা এটা নিয়ে কথা বলছে এখন দেখেন আমি একটু স্ক্রিনটাকে ছোট করে নিচ্ছি আমার স্ক্রিন যাতে করে আপনারা একটু ভালো করে বুঝতে পারেন এখন আমি একটু জুম করছি আমার স্ক্রিন জুম করছি না আমি এখানে এটা এই স্ক্রিনটাকে জুম করা ট্রাই করছি ওকে এখানে দেখেন তারা অ্যানাউন্স করছে আজকে এবং এটা রোল আউট হতে কিছুদিন সময় লাগবে প্রথম যদি দেখেন জাস্ট আপনি একটু কিন্তু পড়েন ঠিক আছে এই ভিডিও দেখার পরে একটু পড়েন এবং এখানে দেখেন গুগলের সব আপডেটের লিস্ট পেয়ে যাবেন আমি এটা পিন করে দিব না দেখেন এটা ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ সার্চ বাই শোয়িং লেস কন্টেন্ট দ্যাট ফিল লাইক ইট ওয়াজ মেড অ্যাট্রাক্ট ক্লিকস অ্যান্ড মো কন্টেন্ট দ্যাট পিপল ফাইন্ড ইউজফুল যদি আপনি ক্লিকের জন্য যদি মাত্র ইউজ সার্চ ইঞ্জিনকে ইমপ্রেস করে সার্চ র্যাঙ্কিংয়ে আসার জন্য করেন তাহলে কিন্তু আপনি একটা বেটার কন্টেন্ট দিচ্ছেন না এবং তারা মোটামুটি আমি সহজ করে বোঝাই দিচ্ছি এত সময় নিচ্ছি না দেখেন তারা কোরো আপডেটে মোটামুটি আপনাকে আরও এক মাস সময় দিচ্ছে যদি এখন আপনি হিট না খেয়ে থাকেন আপনি এক মাসের মতো সময় পাবেন এক মাসের মধ্যে আপনার সাইট ড্রপ করবে কারণ এটা জাস্ট স্টার্ট হয়েছে গুগলের সব আপডেটের জন্য কিছুদিন সময় লাগে রেজাল্ট শো করতে এখন দেখেন তাদের নিউজ প্যাম পলিসির মধ্যে তারা তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলছে একটা হলো এক্সপার্ট ডোমেন এবিউজ স্কেলড কন্টেন্ট এবিউজ এবং সাইট প্রেপরেশন এবিউজ এই তিনটা জিনিস আমি সহজ করে বোঝাই দিব যতটুকু সহজ করে বোঝানো যায় প্রথম কথা দেখেন এক্সপার্ট ডোমেন এবিউজ এইটা কি এটা শুধুমাত্র এক্সপায়ার ডোমেনের জন্য দেখেন যারা ব্লগিং নিয়ে কাজ করেন যারা অ্যাফিলিট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করেন তারা অলওয়েজ প্রেফার করেন আমরা যদি একটা এক্সপায়ার ডোমেন নিয়ে কাজ করি আমরা কিন্তু সাইটের 
একটা রেপুটেশন একটা অথরিটি পাবো যেটা গুগল আগে থেকেই চেনে দেখেন দুই ধরনের সাইট যদি আপনি স্টার্ট করেন একটা সাইট আপনি একদম নতুন করে স্টার্ট করছেন যেটা গুগলের কাছে কোনো হিস্টোরি নাই কোনো ডাটা নাই এবং আপনি এমন একটা ডোমেন নিয়ে কাজ করছেন যেই ডোমেনটাকে গুগল চিনে জানে যে ডোমেনে আগেই লিঙ্ক বিল্ডিং করা ছিল যে ডোমেনের আলাদা একটা অথরিটি ছিল এখন র্যাঙ্কিংয়ের জন্য নতুন ডোমেন থেকে এক্সপায়ার্ড ডোমেন কিন্তু বেশি বেনিফিট পাবে এবং এই ধরনের কনসেপ্ট সবার মাথায় ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে বাট গুগল এটা কিন্তু মেক শিওর করে দিছে যে তুমি যদি এক্সপায়ার্ড ডোমেন নিয়ে কাজ করো তুমি এমন একটা ডোমেন নিলা এক্সপায়ার্ড ডোমেন যেটা কি না মেডিকেল সাইট রিলেটেড ছিল যারা মেডিকেল জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করত এবং এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে সামওয়ান মাইট পারচেজ এ ডোমেন প্রিভিয়াসলি ইউজ বাই এ মেডিকেল সাইট অ্যান্ড রিফা পাস দ্যাট টু হোস্ট লো কোয়ালিটি ক্যাসিনো রিলেটেড সাইট আপনি মেডিকেল সাইটটা বা মেডিকেল রিলেটেড অথবা হেলথ রিলেটেড একটা সাইট এক্সপায়ার্ড সাইট আপনি কিনলেন কেনার আগে আপনি দেখলেন এই আমরা যারা এক্সপায়ার্ড ডোমেন কিনি তারা সাইটের হিস্টোরি চেক করি আগে কোনো প্যানালটাইজ ছিল কি না আগে কেমন ট্রাফিক ছিল কেমন ধরনের ব্যাকলিংস ছিল কেমন তার ডোমেন অথরিটি ডোমেন রেটিং এই জিনিসগুলো দেখে তারপরে আপনি কিনলেন এখন দেখেন আপনি কিনলেন মেডিকেল রিলেটেড সাইট যেটা হেলথ নিয়ে কথা বলতো মেডিসিন নিয়ে কথা বলতো মানুষদের মেডিকেল জিনিসপত্র নিয়ে হেল্প করত ব্লগিংয়ের উদ্দেশ্য বা সাইট বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই থাকে আপনি ইনফরমেশন দিয়ে মানুষকে হেল্প করবেন আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট যে কোনো সার্ভিস যে কোনো টপিক্স নিয়ে আপনি ইনফরমেশন দেবেন মানুষদের এখন দেখেন আপনি মেডিকেল সাইট নিয়ে স্টার্ট করছেন এখন মেডিকেল সাইট নিয়ে আপনি স্টার্ট করার পরে এই ডোমেনটা এক্সপেয়ার হয়ে গেছে অথবা আপনি এই ডোমেনটা এমন সময় কিনছেন যেটা এখন আর কোনো ধরনের কন্টেন্ট নাই বাট আগে কিন্তু গুগল জানে এই ধরনের সাইটে মেডিকেল বা হেলথ রিলেটেড কন্টেন্ট ছিল এখন আপনি এসে স্টার্ট করছেন ক্যাসিনো রিলেটেড কন্টেন্ট দুইটা কিন্তু দুই মেরো ঠিক আছে একটা কিন্তু বেনিফিটের জন্য একটা ক্যাসিনো মানুষের কিন্তু এটা বাজে ধরনের বা লো কোয়ালিটি নিস এখন কিন্তু আপনি এই ধরনের সাইট যদি স্টার্ট করেন তাহলে আপনি এক্সপায়ার্ড ডোমেইনের কোনো বেনিফিট তো পাবেন না এটা এজ এ স্প্যাম হিসেবে বিবেচনা করবে গুগল বাট যদি আপনি যে নিশের সাইট কিনছেন এক্সপায়ার্ড ডোমেইন আপনি যদি সেম নিশ নিয়ে কাজ করেন দ্যাট উইল বি ভেরি ওকে এখানে গুগল কখনোই কোনো স্প্যাম ফ্ল্যাগ করবে না বা আপনার সাইটে কোনো সমস্যা হবে না আপনি পড়ে নিয়েন এখন দেখেন এক্সপায়ার্ড ডোমেইন এবিউজ ইজন সামথিং পিপল অ্যাক্সিডেন্টলি ডু ইটস প্র্যাকটিস ইমপ্লয়েড বাই পিপল who hope to rank well in jara hope kore je ami expired domain kinle bhalo rank korte parbo to apni oi site er ba expired domain er reputation ke kaaje lagaya kono dhoroner low quality content rank korte parben na google just ei tai bole dise apni aro ektu details pore neben সেকেন্ড যেটা এখানে অনেকেই পরিচিত অনেকেই পরিচিত না এই জিনিসটা এটাকে বলা হয় প্রোগ্রামেটিক এসিও প্রোগ্রামেটিক এসিও এমন একটা টার্মস বা এমন একটা প্রসেস যেখানে আপনি কোন একটা অটোমেটেড টুলসের হেল্প নিয়ে অনেকগুলা কন্টেন্ট বাল্কভাবে বা অনেকগুলা কন্টেন্ট একবারে পাবলিশ করতে পারেন ধরেন আপনি একটা টপিক্স নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করলেন এই টপিক্স নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার পরে আপনি পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড পেলেন আপনি যদি ওই পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড ওই প্রোগ্রামেটিক এসিওর মধ্যে পুশ করেন তাহলে সে কিন্তু আলাদা করে আপনাকে পঞ্চাশটা কন্টেন্ট লিখে দেবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইটস কোয়ালিটি আছে কি না আপনি বুঝতেই পারছেন যে পঞ্চাশটা কন্টেন্ট এক ক্লিকে বা এক একবারে আপনাকে পাবলিশ করে দিচ্ছে শুধু পঞ্চাশটা না অনেকে পাঁচশো মিলিয়ন মিলিয়ন আর্টিকেলও পাবলিশ করে এখন এই আর্টিকেল পাবলিশ করার পরে গুগল নিজেই কনফিউজ হয়ে যায় যে আচ্ছা ওকে এই ধরনের সাইটে তো অনেক ধরনের কন্টেন্ট আছে টপিক্সটাকে কাভার করছে পুরোপুরি বাট গুগল কিন্তু স্কেল কন্টেন্টে ভিউজ এর জিনিসটা নিয়ে আসছে যে মেনি পেজেস আর জেনারেটেড ফর দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ ম্যানিপুলেটিং সার্চ র্যাঙ্কিং একটা প্রথম পারপাসই থাকে সার্চ ইঞ্জিনটাকে ম্যানিপুলেট করবে অ্যান্ড নট হেল্পিং ইউজার আবার বলছি নট হেল্পিং ইউজার যদি হেল্প ইউজারে হেল্প না করেন তাহলে এই ধরনের কন্টেন্টে কোনো কাজ হবে না দিস এ ভিউজ প্র্যাকটিস ইজ টিপিক্যালি ফোকাস অন ক্রিয়েটিং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ আন অরিজিনাল কন্টেন্ট দ্যাট প্রোভাইডস লিটিল টু নো ভ্যালুজ টু ইউজার নো ম্যাটার হাউ ইটস ক্রিয়েটেড যদি আপনি বাল কন্টেন্ট জেনারেট করেন অনেকগুলা কন্টেন্ট জেনারেট করেন যদি এটা আপনার ইউজারের লিটিল বা 
কোনো ধরনের ভ্যালুই ক্রিয়েট না করে তাহলে কিন্তু এটা এজ এ স্প্যাম হিসেবে কি করবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি বাল্ক কন্টেন্ট জেনারেট করার পর এটা করছেন এটা আপনি হিউম্যান দিয়ে করেন অটোমেটেড প্রসেস দিয়ে করেন গুগল এইটা ম্যাটারই করে না গুগল এটা করবে না গুগল অ্যাকশান নিবেই তো যারা প্রোগ্রামেটিক এসিও নিয়ে অনেকগুলো সাইট দ্বারা করে ফেলছেন তারা ওয়েট করেন গুগল যখন প্যানালটাইজ করবে তখন আপনার একবার কন নতুন করে কন্টেন্ট দিতে পারবেন বাট আপনি আগে দেখেন গুগল কি ধরনের স্ট্যাপ নেয় এখনই নিবে না তবে অবশ্যই নিবে গুগল যেহেতু অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে অবশ্যই নিবে তো প্রোগ্রামেটিক এসিও সম্পর্কে অনেকের ধারণা নাই যাদের ধারণা আছে তারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কয়দিন আগেও প্রোগ্রামেটিক এসিও নিয়ে আপনাদের নতুন বেছে ক্লাস নিয়েছিলাম সো হোল্ড অন দেখেন কি হয় দেন আপনারা নেক্সটে আগান তবে এইটা ব্লগিংয়ের জন্য একটা ফ্ল্যাট সিগনাল চলে আসছে যদি আপনাকে ব্লগার হতে হয় যদি আপনাকে ফ্লেট মার্কেটিং করতে হয় আপনাকে অরিজিনাল কন্টেন্টে যেতে হবে দেয়ার আর নো প্রসেস এখানে কোনো ধরনের এক্সকিউজ থাকবে না কোনো ধরনের কি থাকবে না আপনি ইউজারদের জন্য কন্টেন্ট লিখেন যেন ইউজাররা বেনিফিটেড হয় আপনার ওয়েবসাইট অবশ্যই ইমপ্রুভ করবে তারপরে যে জিনিসটা সেটা হলো সাইট রেপুটেশন অ্যাবিউজ এইটা নিয়ে অনেক ভালো একটা জিনিস আসছে অনেকেই দেখবেন আমি নিজেও লিঙ্কডি নিয়ে মিডিয়ামে যখন পোস্ট করেন দেখবেন আপনি যদি লিঙ্কডিনে পোস্ট করেন মিডিয়ামে পোস্ট করেন সেম পোস্টটাও যদি আপনার ওয়েবসাইটে করেন দেখবেন লিঙ্কডিনের পোস্ট মিডিয়ামের পোস্ট র্যাঙ্ক করে বসে আছে অনেক সময় অনেক বড় বড় জিনিস দেখবেন অনেক বড় বড় কন্টেন্ট র্যাঙ্ক করে বসে আছে ধরেন আমি এখানে সার্চ করলাম জাস্ট একটা জিনিস লিখে সার্চ করলাম এট সি এসিও স্ট্র্যাটেজি এইরকম একটা জিনিস লিখে সার্চ করলাম ঠিক আছে এখানে স্যামরাস আসছে এট সি আসছে গোডেডি আসছে লাইট কমার্স আসছে এখানে দেখবেন লিঙ্কডিনের কোনো না কোনো একটা পোস্ট চলে আসছে ঠিক আছে ব্লগিং উইজার্ড স্যামরাস ওকে এটার জন্য আসছে না এই যে দেখেন মিডিয়াম চলে আসছে এটস এসিও ফাইভ পাওয়ারফুল এসিও স্ট্র্যাটেজি এখন দেখেন মিডিয়ামটা কিন্তু এসিও রিলেটেড ওয়েবসাইট না ঠিক আছে এখানে কিন্তু এসিও রিলেটেড নিউজ রিলেভেন্ট কোনো কি আসে না বাট এখানে দেখেন মিডিয়ামের যে পোস্টটা র্যাঙ্ক করে আছে এইটা হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটিফুল পোস্ট সেটা বলতে পারবে না যে পোস্ট করছে এটা হতে পারে চেট জিপিটি থেকে কপি পেস্ট করা হতে পারে সে কোথাও অন্য কোনো ওয়েবসাইট থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসছে বাট এই মিডিয়ামটা র্যাঙ্ক করার কারণ হলো এই সাইটের রেপুটেশন আছে গুগলের কাছে এই সাইটটা ওয়েল নোন সাইট নামে পরিচিত আপনি যদি মিডিয়ামের সাইটের ট্রাফিক চেক করেন তাহলে দেখবেন মিলিয়ন মিলিয়ন ট্রাফিক আছে শুধুমাত্র মিডিয়াম লিঙ্কড ইন বলছি না এখানে দেখেন আরও একটা বেচারা বসে আছে রেডিট এই ধরনের বড় বড় কমিউনিটি সাইটগুলা যাদের যারা এই সাইটগুলার বেনিফিট নিয়ে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট র্যাঙ্ক করে বসে আছে তাদের জন্য এই সিগনালটা এটাকে প্যারাসাইট এসিও বলে আপনি এই প্যারাসাইট এসিওটা আর করতে পারবেন না যদি আপনি করেন হয়তো বা নেক্সট টাইম থেকে বেনিফিট পাবেন না এখন গুগল তো এত বড় বড় সাইটের উপর তো আর অ্যাকশান নিবে কি না এটা গুগল ভালো করে জানে বাট এখানে কিন্তু সময় দিচ্ছে গুগল এই সাইট রেপুটেশনের জন্য দেখেন দিস নিউ পলিসি উইল টেক ইফেক্ট স্টার্টিং মে ফাইভ টু জিরো টু ফোর মার্চ এপ্রিল মে দ্যাট মিন্স মোটামুটি একটা সময় দিচ্ছে এখন এই যে জিনিসগুলো আছে এই যে আপডেটগুলো আছে গুগল অলওয়েজ আপডেট নিয়ে আসবে গুগলের কাজই হলো তার সার্চ রেজাল্ট সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজটাকে যত পারে যত ভালো করে সে এটাকে ক্লিন রাখতে পারে যত ভালো করে সে ইউজারদের জন্য বেনিফিট দিতে পারে এখন আপনি যে কোনো কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করেন এখানে সে চাইবে যেন আপনার ইন্টেন্টটা বোঝে আপনার ইন্টেন্ট বোঝার পরে সে আপনাকে যেন একটা ভালো রেজাল্ট শো করে যেমন আমি এখানে দিলাম যে হাউ টু মেক এ পিজ্জা পিজ্জা কীভাবে বানায় ধরেন আমি এটা সার্চ করলাম ঠিক আছে তো এখন দেখেন বিবিসি গুড ফুড আসছে তারপরে এখানে দেখেন রেসিপি চলে আসছে এবং এখানে পিপল অলসো আজকে আমাকে হেল্প করছে সে এবং এখানে শুধুমাত্র আমার আমি যে ইউজার আছি আমার কিন্তু একটা ইন্টেন্ট আছে আমি পিজ্জা বানাতে চাচ্ছি তো আমাকে এমন কোনো আর্টিকেল খুঁজে দিবে বা এমন কোনো কন্টেন্ট সে দিবে যেখানে আমি ইজিলি পিজ্জা বানাইতে পারবো এখানে দেখেন পিজ্জা সামথিং ইন ফোর ইজি স্টেপস রেসিপি আমি কিন্তু রেসিপি চাচ্ছি আমি কিন্তু চাচ্ছি এটা কিভাবে বানানো যায় তো এই যে জিনিসগুলো আছে গুগলের কোর আপডেট বলেন স্প্যাম পলিসি বলেন যে আপডেট না আসুক না কেন আপনি আপনার অথবা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে সব সময় নিজে ঠিক থাকা ট্রাই করবেন যেন আপনি ইউজার বেনিফিটেড কন্টেন্ট দিতে পারেন কন্টেন্টগুলো যেন ইউজারদের জন্য হয় আমি যতটুকু সহজ করে বোঝানোর ততটুকু সহজ করে বোঝাই দিছি আপনারা 
এই ভিডিও দেখার পরেও যদি কনফিউশন থাকে এই কোর আপডেট নিয়ে অনেক বড় বড় এক্সপার্টগুলো আমি দেখলাম জুলিয়ান এসিও একটা পডকাস্ট করছে এই পডকাস্টটা দেখতে পারেন আপনার যার চ্যানেল ভালো লাগে বাংলা হোক হিন্দি হোক ইংলিশ হোক যার চ্যানেল ভালো লাগে আপনি দেখেন সবার বোঝানোর তরিকা আলাদা থাকে সবাই আলাদা করে বোঝে এবং সবাই আলাদা করে বোঝাইতে পারে সো আমি যতটুকু পারছি আমার যতটুকু রিসার্চ করার সময় হয়েছে আমি ততটুকু করা ট্রাই করছি এবং ইটস অলমোস্ট বারোটা বাজে লন্ডনে আমি তারপরও ভিডিওটা করা ট্রাই করছি যাতে করে আমাকে যারা ফলো করেন অ্যাটলিস্ট যেন আমি কিছু বেনিফিট ক্রিয়েট করতে পারি বা আমি আপনাদের কিছু দিতে পারি আই হোপ সো আপনাদের মোটামুটি ভালো লাগছে যদি তারপরও না বোঝেন আমাকে জানাবেন এবং আমি আপনাদের গুগলের যে ব্লগ পোস্টটা আছে এটা দিয়ে দেব ভাই রিকোয়েস্ট থাকলো দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় আপনিও টাইম স্পেন্ড করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এবং আপনি যখন কন্টেন্ট পড়বেন যখন ব্লগ পড়বেন তখন কিন্তু আপনার কনফিডেন্টও বাড়বে আপনি আপনার নিজের ক্লায়েন্টের সাথেও শেয়ার করতে পারবেন এই আপডেটগুলো সম্পর্কে আপনি রেফার করতে পারবেন আই হোপ সো আপনাদের বেনিফিটেড হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম